regulação da publicidade infantil. Alguns acreditam que a propaganda para crianças deve ser proibida porque é prejudicial. Outros defendem apenas algumas restrições. O debate está no Congresso, onde tramitam as propostas para controle do mercado publicitário. Veja na reportagem da TV Câmara. Tem uma coisa que só as princesas de verdade podem ter. O colar com luzes mágicas. O encantamento pelo mundo mágico e colorido da televisão começa cedo. O olhar fixo na telinha dura boa parte do tempo em que as crianças ficam em casa. Estudos apontam que os brasileirinhos passam, em média, três horas e meia em frente à TV todos os dias. Entre um desenho animado e outro, os pequenos são bombardeados por anúncios de brinquedos, jogos, sanduíches, biscoitos e outros produtos voltados aos espectadores mirins. E muitas vezes confundem realidade e ficção. Depois de ver na TV, Luísa, de 5 anos, pediu para os pais um brinquedo que, na verdade, não fazia o que ela tinha visto na propaganda. Quando eu cheguei em casa, o brinquedo era pequeno. É. Você podia entrar? Não. Se tem um, uma sandália que vai transformar numa princesa, a criança acredita que vai ser transformada numa princesa de fato. É injusta essa, 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 é, essa, essa briga. Né? Porque a, a propaganda ela tem um, muitos recursos, recursos tecnológicos, recursos cênicos. E o que resta a nós, como pais, é uma argumentação. Alguns especialistas defendem que não deveria existir propaganda direcionada para as crianças. Isabela Henriques faz parte desse grupo. Ela é do Instituto Alana, organização que defende os direitos da criança nas relações de consumo. Para Isabela, as crianças estão desprotegidas diante dos anúncios na TV. Ela defende que o Brasil siga o exemplo de países como a Suécia e a Noruega e acabe com a propaganda infantil na TV. Uma restrição que não seja uma restrição total, ela não traria o efeito desejado no sentido de proteger a infância do apelo consumista e desse bombardeio que nós vemos hoje. O CONAR, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, tem tomado algumas medidas para coibir abusos. Desde 2006, estão proibidas as propagandas de produtos e serviços destinados à criança que contenham apelos imperativos, como peça para a mamãe comprar. O problema é que as recomendações do CONAR não têm força de lei. Por isso, alguns deputados querem criar limites para esse tipo de propaganda. Desde 2001, tramita na Câmara um projeto de lei que acaba com a publicidade voltada para o público infantil na televisão. Muitas vezes esse consumismo leva à banalização do corpo da mulher, do corpo do homem. Tudo que criança vê, criança quer. E a criança pede o pai, pede a mãe, não quer saber se o pai tem dinheiro, se a mãe tem dinheiro para comprar. O texto já foi aprovado pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Agora, aguarda o relatório do deputado Salvador Zimbaldi na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Nosso objetivo principal é a preservação da família dessas crianças e desses adolescentes que estão estão, no caso, participando e assistindo essas TVs, tanto paga como abertas. Neste ano, o projeto recebeu uma emenda que abrandaria a lei. O texto permite as propagandas para criança, mas condena a publicidade discriminatória, assim como aquela que incita a violência e a que se aproveita da pouca capacidade de julgamento das crianças. Devemos zelar para proteger as crianças, agora não proibindo, simplesmente proibindo. Mas o que será que as propagandas de hoje têm de diferente daquelas de 20 anos atrás? Não tem nada muito diferente. O Playmobil andava, como hoje a Barbie também anda, as cores utilizadas, os sons são muito é, parecidos. A produção de TV continua muito parecida. Ele alerta que essa proibição pode mexer na economia das emissoras, que vivem dos anúncios, e até extinguir alguns canais que têm programação exclusivamente infantil. E que ainda assim não acabaria com o acesso das crianças às propagandas. Se o garoto não tiver na televisão, hoje vai se proibir na televisão, ele vai para a internet, cara. Ele vai no celular dele, porque ele vai ter um celular com 6 anos de idade que acessa a web. Este psicólogo defende 
O mais importante é que a propaganda respeite os direitos da criança sem promover o erotismo e a violência. E que os pais conversem com os filhos em vez de passar para o Estado ou as emissoras de TV a responsabilidade de educar as crianças. É importante a criança também conviver com o consumo, porque você não pode eliminar uh, o marketing da, da relação capitalista. O fundamental é a família acompanhar o que a mídia, o que a comunicação visual está passando, inclusive na internet. Ele já existe na prática, mas ainda... Não tem força de lei. É o Sistema Único de Assistência Social, que funciona nos moldes do sistema de saúde. Ele reúne serviços de proteção e ajuda financeira aos brasileiros mais pobres. Veja na reportagem da TV Senado. Dona Júlia. Oi, tudo, tudo bem? bom? Tudo bom, minha senhora. Prazer, boa senhora. Nesta casa da Vila Estrutural vive Dona Júlia. Para criar os quatro filhos, ela recebe auxílio do governo. Do Bolsa Família, são R$ 134,00 por mês que ela faz render. Ó, dá para comprar o arroz, a pimenta, o sal, o açúcar, porque acabou hoje, farinha. Mas dá para mais ou menos 15 dias, que os meninos comem demais, acho que porque tem uma fase de crescimento, né? Para completar a renda, a dona Júlia também cata latinhas pelas ruas do Distrito Federal. No barraco ao lado mora a filha mais velha, de 18 anos, com o bebê de 2 anos e o marido. Desde que Jonathan nasceu, Daniela tenta receber o Bolsa Família. É para mim comprar as roupas para o meu filho, calçado, o leite. O Bolsa Família, junto com o salário mínimo para idosos de baixa renda, são os benefícios do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O sistema é mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com estados e municípios, e custa 42 bilhões de reais por ano. O SUAS também inclui os Centros de Assistência Social, que, segundo o Ministério, já estão em quase 100% das cidades brasileiras. No SUS, quem precisa de consulta vai no Centro de Saúde. No SUAS, quem precisa de proteção vai ao Centro de Referência da Assistência Social. Abrigos, asilos e outros serviços de proteção a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência também fazem parte do SUAS. De forma integrada, o sistema funciona desde 2005, mas ainda não foi transformado em lei. O Senado analisa um projeto do Executivo, que inclui o SUAS na Lei Orgânica da Assistência Social. Se torna uma política pública de Estado de fato. E ele torna a política pública descentralizada. A proposta garante a prestação contínua dos serviços de assistência social, permite o repasse de recursos do governo federal a estados e municípios e a realização de concursos públicos. O SUAS precisa de profissionais concursados, capacitados, para que possa atender com muita prontidão e esperteza a população mais pobre brasileira. De acordo com a diretora de gestão do SUAS, se o projeto virar lei, o impacto será de 200 milhões de reais, menos de 0,5% do orçamento total do sistema. Uma população protegida também protege toda a população brasileira. É um projeto que já veio de uma ampla discussão na Câmara e aqui no Senado a nossa ideia é que possamos fazer com que ele tramite rapidamente. No próximo bloco, vamos conhecer a riqueza cultural que um artista do Paraná criou em sua própria casa e que agora está aberta ao público. Nós voltamos em instantes.